Bienvenue à Falanco. Aujourd'hui, on va parler de design, euh, spécifiquement de la Blackbird, le nouveau concept chez AFS Advance, donc une board de Dornwin. La pratique du Dornwin, elle existe depuis un paquet de temps maintenant. Alors, c'est vrai que le, le matériel ne cesse d'évoluer. L'arrivée de Richard euh, dans la team AFS euh, nous a clairement mis euh, face à, ce, à cette discipline euh, d'avenir. Donc c'est une discipline qui permet vraiment de, de choisir des grands espaces, une sensation de liberté absolue quand on fait des longs parcours en, en surfant la houle du large ou en surfant le clapot. Et euh, c'est très addictif. Pourquoi on s'intéresse au Dornwind chez Finlande Co Parce que c'est une des nouvelles disciplines spectaculaires du foil qui progresse et qu'on voit de plus en plus. C'était un travail très intéressant de s'intéresser à ce type d'architecture. Donc le début du travail, on a commencé à, à, à pas mal bosser avec Richard, donc qui pratique beaucoup la discipline depuis quelques années. Et on s'est posé la question, euh, qu'est-ce qu'il fallait comme type de board euh, pour rendre cette discipline euh, la plus efficiente, ou en tout cas éventuellement le plus accessible possible. Donc euh, le but était de concevoir une board ultra efficace euh, sur les 10 secondes de démarrage à la pagaie pour prendre une vague. Donc le Dunwich, ça se pratique en près de mer, donc on a des vagues qui sont éventuellement un peu moins puissantes que celles qu'on va rencontrer sur l'estran, les vagues qui déferlent. Ceci dit, ça dépend des conditions, mais entre guillemets, bah, il faut être super efficace pour pouvoir partir à la pagaie, en plein océan, euh, avec une bord pour pouvoir décoller sur le feu. Donc on avait deux, 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 deux préceptes sur, sur, ce, sur ce sujet. Le chef de la Blackbird, eh ben, il est parfaitement étudié euh, pour la discipline, à savoir on a privilégié la longueur par rapport à la largeur. Donc euh, on a une planche qui offre un excellent glide, une très bonne glisse et euh, non seulement ça permet de bien glisser mais cela permet aussi d'utiliser un foil plus petit parce que tout ce que l'on va perdre en portance avec un foil plus petit va être compensé par la longueur de la planche qui va permettre de glisser plus vite et donc de décoller plus tôt donc ça permet de décoller sur le moindre bump et en wing foil également euh, bah avec très peu de puissance on peut très vite décoller sur le foil et avoir beaucoup de plaisir pour parler spécifiquement du subfoil euh, donc c'est un flotteur, comme on l'a dit, qui a cette euh, possibilité de décoller très très tôt. Maintenant, c'est des flotteurs plus fins, donc qui s'adressent quand même à un public plus averti euh, au niveau de la stabilité latérale. Mais euh, bah forcément, pour quelqu'un qui veut décoller hyper tôt, euh, bien en avance, avant que la vague ne déferle, c'est un super flotteur. À partir du moment où il fonctionne en Dandwin, on peut imaginer qu'il va décoller très tôt, ne serait-ce que sur l'onde, avant que la vague ne déferle. Et bah là, c'est... C'est le bonheur absolu, c'est vraiment glisser de façon euh, très pure sur la moindre houle. En fait, pour travailler sur ce type de carène-là, l'idée c'était de minimiser euh, la traînée. Donc, dans la traînée, on va avoir une traînée qui est liée, entre guillemets, à la, pour résumer, à la surface de la planche, donc la surface mouillée qui va être au contact de l'eau, mais aussi la forme de la carène qui va générer euh, au fur et à mesure de la prise de vitesse un champ de vagues euh, qui constitue une perte d'énergie et de la traînée. Donc on a travaillé sur ces deux facteurs, donc en faisant une planche relativement longue et fine, ça c'est pour minimiser la création du champ de vague, et sur les formes de carène également, pour faire en sorte qu'on ait une surface mouillée appropriée sur le champ de vitesse. C'est-à-dire qu'il faut être capable d'amener ce type aidé d'une petite vague, de planche au niveau de la, du lift-out ou de la stall speed, on appelle ça, c'est-à-dire entre 8 et 9 nœuds seulement à la force, à la force de la pagaie. Après, le développement, il s'est fait comme pour tous les autres produits, c'est-à-dire qu'on passe pas mal de temps sur l'eau. On avait déjà une idée bien précise. Hein. Comme je disais, le, on savait que la longueur allait apporter euh, des réponses euh, pour le départ au planning. On a travaillé sur le volume à l'avant du flotteur. Donc tous ces petits paramètres, ils ont été rajoutés au fur et à mesure. Euh, donc après, les tests ils se déroulent, euh, bah, on essaye dans des conditions, on essaye plusieurs fois, euh, on regarde vraiment chaque paramètre, ce qu'il peut apporter, là où ça pourrait pénaliser, euh, les points positifs. Et donc après, un développement, ça peut prendre euh, du temps, ça peut aller très vite sur certains, même dans, au sein même d'une gamme, on peut aller très vite sur un volume parce qu'on trouve le bon compromis euh, assez rapidement. Sur un autre volume, on peut avoir plus de temps, on peut avoir besoin de plus de temps pour, euh, pour aligner tous les paramètres qui permettent d'avoir le... le vraiment le bon produit. Euh, donc on essaye dans toutes les conditions, euh, aussi bien dans du light wind. Euh, euh, je vois, hein, on a fait des tests sur du plat, départ lancé sur du plat pour, pour voir la capacité à glisser sur, du plan, sur un plan d'eau plat et à pomper sur le foil. Et également dans des conditions beaucoup plus solides, avec des vents soutenus et, et les conditions du large. 
Et puis donc cerise sur le gâteau, ben, à FS Advance, c'est fabriqué en France, hein, dans notre usine à Pincran, comme nos foils. Donc là, c'est un petit peu la nouveauté. Euh, les planches sont de la même qualité, euh, en carbone, euh, le meilleur carbone, et le savoir-faire euh, maîtrisé ici dans nos usines. Donc c'est un nouvel avantage et c'est AFS Advance. Foil Co existe depuis 6 ans, on était plutôt spécialisé dans les foils de windsurf, wing, des pièces en carbone pré-imprégnées. Donc c'est une, toute une technologie qui existe, qui est là, qui est en place avec un bureau d'études, des ingénieurs, des, toute l'équipe de Foil Co. Et on, AFS Advance est une, un concentré en fait de toute cette technologie. Toute l'expérience qu'on a pu aussi acquérir depuis euh, des années, euh, notamment moi en matière de, de, de matériaux composites, euh, sur différents chantiers, sur les différents projets que j'ai eu à faire. Et ici, on essaye de concentrer toutes ces ressources humaines pour, euh, pour avoir un, essayer d'amener vraiment un produit le plus abouti possible au niveau de, de la technologie, de, des matériaux qu'on va utiliser. Donc on va démarrer sur euh, deux flotteurs dans la gamme. Euh, les black, ça, leur nom, ça va s'appeler les Blackbird. C'est des planches de wing foil, c'est des planches qui sont full carbone en sandwich. On va revenir un petit peu sur la techno là tout à l'heure. Oui, moi j'avais l'habitude de travailler sur des, des custom, donc des petites séries, ou voir des planches uniques pour des clients, des coureurs, des, du développement pour des marques, pour d'autres produits. Donc là maintenant, ça va être une mise en place de, de, de production. On va se servir de toute la technologie de Foil Co, en fait, euh, la technologie des moulages, tout le, le, le process qu'ils ont mis en place pour faire des ailes depuis 5-6 ans. Tout ça, on va s'en servir en fait pour fabriquer des planches de série, donc des planches de production made in France. Parce qu'il faut savoir que ben, le, faire fabriquer une planche technique comme ça, ça prend beaucoup, beaucoup de temps de travail quand on le fait à la main. Donc c'est pour ça que les customs, c'est très, très long à fabriquer. Donc là, on met en place des... On garde la même technologie qu'un custom très haut de gamme mais on fait tout dans un moule pour que ça aille un petit peu plus vite en production. On parle des planches qui sont vraiment fabriquées, euh, fabriquées chez nous de, de A à Z en fait. Du moule à, au produit fini, à l'emballage, tout est fait ici à, chez Foil Co à Pincran. Ici on a, eu deux, on a travaillé sur deux modèles, donc une 6.2 par 20 de large. C'est une planche qui, est, qui fait 90 litres, qui est réservée pour une clientèle aguerrie ou vraiment des petits gabarits. Donc euh, les 20 pouces de large, c'est pas large, mais euh, il vaut mieux se concentrer sur euh, le départ au planning, enfin, le départ en vol du foil, c'est 10 secondes qui vont être importantes, plutôt que d'avoir une planche plus stable, mais qui va vous faire euh, louper euh, des départs au bump. La deuxième est un modèle un peu plus grand, c'est celle qui est présentée ici. Donc là, c'est une, une 6 4 donc par 23,5, donc euh, plus volumineuse, parce qu'elle fait 110 litres. Donc elle s'adresse à, à des plus gros gabarits ou entre guillemets des niveaux euh, un petit peu moins experts que pour la première. Au niveau des formes de carène, grosse spécificité ici aussi. Donc on a une courbe de rocker relativement spécifique. Donc on travaille, ce n'est pas forcément une nouveauté aujourd'hui sur les bornes de non noël sur un, un semi pintail derrière l'air. En fait, ça nous permet de fermer les lignes d'eau et de minimiser la création du champ de vague. Et un avant euh, vraiment très arrondi qui va avoir deux spécificités, donc plus c'est rond en nature face mouillée, donc ça nous arrange, mais aussi avec une très très grande efficacité à la touchette. La particularité qu'on qu a fait sur ces bords là c'est qu'en en fait on vient chercher de la stabilité avec des extenders ici, on voit qu'ils vont quand même apporter euh, à l'arrêt euh, suffisamment de stabilité sur le flotteur pour le rendre moins extrême qu'un euh, classique pintail euh, qu'on aurait. Si on n'est pas ce volume là, il faut savoir que la stabilité d'une planche c'est proportionnel euh, au, au cube du volume qu'on aura sur l'extérieur. Donc en fait, ces appendices-là en fait, nous permettent de garder de la stabilité tout en conservant une très très bonne glisse dessous. Notre particularité, on peut le voir, euh, c'est les rails euh, WS qui sont placés très en avant de la planche. Donc, en fait, ces bords-là sont entièrement full carbone. Hein. Il n'y a que du carbone, elle est noire, ce n'est pas de la peinture. Elle est vraiment entièrement noire. On utilise ce qu'on appelle un tissu triaxial, donc avec des fibres dans le zéro et plus ou moins 45 qui vont reprendre la torsion. Donc on a une borne avec une rigidité vraiment extrême et qui nous permet d'aller transmettre, transmettre vraiment toute l'énergie euh, qu'on va avoir besoin. En fait, le peu, peu d'énergie qu'on est capable de produire à la rame ou au pomping, eh ben, on va être capable de la, de la transmettre directement dans le foil. Partie importante aussi, euh, c'est forcément son plan de pont. Euh, donc euh, avec pas mal de travail, que ce soit sur le tiers avant, euh, sur le centre ou sur l'arrière. Donc le tiers avant, on concerne aussi un volume relativement important sur pont aussi, c'est pour faciliter l'accès. 
mais c'est aussi une conséquence, c'est que d'un point de vue euh, hydro, enfin, aérodynamique, donc tout ce qui se fait se passer dans l'air, on a moins de traînées. Et euh, bah, sur ces disciplines-là, on va chercher le moindre newton de traînée pour être efficace, euh, pour pouvoir avancer et pouvoir faire les, les, les runs les plus longs. Bah, le pont aussi qui est très travaillé, hein, on a un pont creusé pour descendre aussi le centre de gravité, mais pas seulement, c'est que ça nous permet d'avoir une double courbure, que ce soit le sens longitudinal, ça, ça nous permet de, de travailler avec un rec, entre guillemets, avec le pied plus bas que le pied arrière, et donc de travailler avec des recs vraiment appropriés pour ces pratiques-là. Donc ça nous, nous permet d'avoir le foil euh, un petit peu plus réclé vers le haut, enfin l'aile avant vers le haut, euh, pour pouvoir euh, euh, travailler dans les conditions de vitesse basse, c'est-à-dire euh, en downwind, on va euh, travailler entre 8 nœuds, 8 nœuds 5, vraiment les, les, les minimums de vitesse, les vitesses moyennes autour de 12-14 nœuds et sur des pointes à 20 nœuds. Donc là, on a travaillé vraiment en fait, la forme euh, de ce pont-là pour être le, le mieux placé, le plus efficace possible euh, dans cette zone de vitesse-là. Euh, L'autre avantage aussi, c'est qu'on a un relevé de pont ici qui permet de caser les pieds soit quand on est strapless, mais aussi on a la possibilité de strapper et on a vraiment une super tenue avec le, le, le bout des pieds qui vient, qui vient se reprendre sur cette pente-là. Donc ça, c'est important. Aussi, il faudra noter qu'on a un concave dans ce sens-là sens euh, pour vraiment toujours avoir euh, les pieds qui travaillent de manière optimum sur toute la surface des pieds, d'avoir un maximum de contrôle de la borde où on met les pieds. Euh, sur l'arrière, on verra qu'on a un water release, donc on a une forme qui permet aussi d'évacuer l'eau qui peut éventuellement se prendre dedans. Ça sert à rien de faire une planche en carbone très légère, si c'est pour qu'elle se balade avec 50 litres de flotte au milieu. Euh, dans ce concept-là, on optimise la totale, même euh, le leash, on va utiliser un pad ice qui va être en carbone. Donc voilà, c'est euh, un projet qui est vraiment extrêmement intéressant parce qu'on a travaillé ce, ce projet-là euh, un peu comme on, comme on a fait un petit bateau. Donc la, techno, euh, la technologie qu'on va mettre en place pour FS Advance pour les, les planches, que ce soit les planches de wing, euh, wing et wing foil, ça va être euh, une des planches, en, des planches en sandwich technologie, c'est-à-dire qu'on enferme un pain de mousse, on enferme un pain de mousse qui est lui usiné ici à la CNC, et on l'enferme dans, un, dans une structure carbone, triaxiale carbone, avec, là on peut voir sur cette coupe, avec une technologie sandwich, c'est-à-dire qu'on a d'abord un pain de mousse, un sandwich ici de 3 ou 5 mm, et un autre, une autre couche de carbone triaxiale. Donc c'est une techno qui, euh, qui permet d'avoir des planches très très légères mais très rigides aussi. C'est-à-dire que le, le sandwich ici permet de répartir les efforts sur le pain de mousse. Donc à ce niveau-là, au niveau des pieds, on en a vraiment besoin sur tout le pont de la planche. En fait, cette structure-là est vraiment très très rigide. Et elle permet d'avoir des planches légères et rigides. On a un tissu de carbone qui est en, qui est en triaxial. C'est-à-dire qu'on a, un, je ne sais pas si on le voit là, on a... Un, un tissu qui est tissé dans les 300, c'est-à-dire il y a une fibre qui est longitudinale, qui prend la planche sur toute sa longueur, donc ça aide pour la structure longitudinale de la planche, ça la raidit en fait, et de l'autre côté on a deux, deux couches de fibres qui sont à 45 degrés tissées, à 45 degrés par rapport à, à l'axe longitudinal de la planche, ça empêche le vrillage, donc ça fait une planche qui est très rigide en longitudinal, mais aussi en vrillage des deux côtés. Sur cette coupe ici, on a des longerons, qui traverse cette structure, donc c'est-à-dire que le pont de la planche est comme ça. Mais il faut imaginer ici un insert de footstrap, le pied ici, le foil est clipsé ici en dessous. Donc tous, tous ces longerons là sont repris dans le sens longitudinal de la planche et ça vient vraiment euh, envoyer toute l'énergie du foil sur les, sur les pieds. Donc la, la planche est vraiment, vraiment clipsée, c'est-à-dire que si on la tord comme ça, vous voyez ce, ces longerons là reprennent tous les efforts avec le mât du foil qui est en dessous. Donc c'est vraiment une structure qui est béton pour, pour avoir un, vraiment un max de rigidité entre le foil qui est en dessous et la planche qui est dessus. Bon, la planche évidemment est full carbone, un hein, pont carène. Là, on a une, une, une structure, on appelle ça brush, là, c'est un, un petit peu griffé comme ça, avec un pass qui fait 3 mm, ça c'est un proto. Ouais. Après, il y a deux trois trucs qui vont un petit peu changer là-dessus par rapport à, à, la, à, la planche, à la planche de série, mais ça c'est une pré-série, on appelle ça, c'est-à-dire... C'est des planches qui sont déjà commencé à presser dans les moules, mais on, elles, elles servent à tester, à valider le matériel, à valider tout l'équipement. On appelle ça des pré-séries, avant de partir dans la série globale de la planche. En fait. 
Alors pour arriver à ce résultat-là, on a eu quand même un, un certain nombre de prototypes euh, qui nous ont permis de valider. Euh, on peut en voir un petit peu sur l'arrière, donc on va avec des formes différentes, travailler en fait ce concept en fait de, 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 de ti euh, de carré nanté à l'arrière. Et, euh, et on a fait au fur et à mesure évoluer aussi euh, bah, le concept euh, du tir avant, parce qu'on on voulait avoir une board qui soit extrêmement efficace aux touchettes. Cette board-là, la Blackburn, au toucher, elle est quasiment insensible. Donc c'est quand même dommage d'aller se prendre un shoot pour partir en downwind, de bien partir, d'aller s'écrouler parce qu'on fait une petite touchette sur la vague qui arrive ou bêtement parce qu'on a perdu le vol pour une raison X ou Y. Donc voilà, on n'a pas de poignée de carène non plus sur cette planche-là. Pour la simple raison, c'est qu'elle est suffisamment étroite pour pouvoir la porter de cette façon-là. Donc voilà, bah c'est des beaux joujoux. Mais la particularité de cette board-là, ce pas des boards qui sont spécifiquement faits pour le downwind, même si c'est leur programme entre guillemets d'origine. À partir du moment où le flotteur il va démarrer très tôt, euh, décoller rapidement et permettre d'utiliser euh, plein de foils différents, ben, il est facile de penser qu'on peut l'utiliser en subfoil, on peut l'utiliser en surfoil, on peut l'utiliser en wingfoil. Il euh, n'y a pas de limite. Et ok, il y a un shape spécifique euh, de par son, de par son, son outline euh, assez, assez, assez long et fin, mais euh, cet outline-là va s'adapter à toutes les disciplines, donc plutôt dans les bas régimes, parce qu'il est là pour aider à décoller très tôt, euh, mais ça ne va pas l'empêcher de surfer parfaitement une vague, de, de, de naviguer en cruising avec beaucoup de confort, et donc voilà, c'est un, un petit peu, l'avenir les, 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 montrera que les planches vont se rallonger et être beaucoup moins larges parce que c'est un vrai paramètre positif pour la, la pratique dans toutes les disciplines. Ça part tout seul, on n'a quasiment pas besoin de pomper. L'avantage de naviguer avec ce genre de board va vous permettre d'utiliser des beaucoup plus petits foils et surtout d'aller euh, naviguer ben, dans des conditions light dans lesquelles euh, ben, on pensait que ce n'était pas possible de naviguer. Si je prends mon cas personnel, je n'ai pas non plus une force physique d'un jeune mutant de 20 ans à être capable de pomper comme un dingue. Ben, ce type de planche-là, ça nous permet de, faire, de partir tranquillement. Et aujourd'hui, ben, quand on navigue avec ça, franchement, on n'a plus besoin de monter sur des très grosses ailes pour être sûr d'assurer sa session et le départ au planning dans le petit temps. Pour résumer, euh, AFS Advance, pour moi, c'est l'optimisation de, de tout notre savoir-faire avec les meilleurs matériaux. Donc, euh, que ce soit au niveau des foils ou au niveau des flotteurs, euh, on a le top du top euh, au niveau performance et efficience. C'est bon Fantastique